Miguel Ángel Iturmendi, piloto experimental de pruebas de aviación. Bueno, pues es una especialidad de las pruebas de vuelo, en las cuales el piloto de pruebas experimentales eh, realiza las pruebas iniciales de un prototipo. O sea, un avión en el cual es las, las cualidades de vuelo y el performance son desconocidas. ¿Cómo es que vos llegaste al Parlam, al proyecto Parlam? Bueno, yo conocí al piloto de pruebas de la NASA, Einar, que es el fundador del proyecto, y nos reunimos eh, en un campamento de vuelo de ola de montaña en Minden hace cinco años y bueno, me dijo que sí, que estaba interesado en participar en el proyecto. ¿Qué es lo que te cautivó del proyecto? Bueno, pues la idea de ir a, a una gran altitud sin motor eh, y teniendo los los problemas de diseño que puedas tener que hay que ir resolviendo para poder llegar a gran altitud. Me pareció muy interesante. Eh, ¿Habías soñado algo de eso que te podía llegar a pasar? <risa> no, la verdad es que no, porque no me llegaba la imaginación a pensar que un planador podía llegar a los 90.000 pies. Y, y bueno, eh, yo había seguido el proyecto en el Perlan 1 a él cuando batió el récord y ya estaba cautivado por la idea. ¿no? Entonces, eh, en una de las conferencias en las que me lo encontré, pues hablamos y... Y bueno, o sea, hace cinco años, en el año 2012, entré en el proyecto como piloto y como ingeniero. Eh, en el Perlan, bueno, pues eh, el avión es, eh, es total y completamente experimental, entonces bueno, se pues, pues, está haciendo las pruebas de, desde el primer vuelo hasta hoy, que ha sido el vuelo 36. ¿Y qué le agrega o qué valor agregado se, se puede llegar a conseguir en este tipo de experiencia al tener dos profesiones? ¿no? La de ingeniero aeronáutico sí. y, bueno, ¿qué, ¿qué le suma a un piloto ser ingeniero aeronáutico? Sí, bueno, casi todos, prácticamente la gran mayoría de los pilotos de pruebas experimentales son todos ingenieros en alguna modalidad, la gran mayoría ingenieros aeronáuticos. Verdaderamente, para hacer piloto de pruebas, pues normalmente tienes que tener unos conocimientos de física, matemáticas y aplicados a la ingeniería para poder entender los procesos que luego vas a realizar en la escuela de pilotos y después para el resto de del tiempo. De todas maneras, dos de nuestros pilotos, eh, somos cuatro, no son pilotos de prueba y vuelan en la parte de atrás y, y bueno, hacen el labor de, de ingeniero de, de vuelo. Si le tenés que contar a alguien que no sabe nada de aviones, nada de ingeniería, eh, ¿cómo es trabajar y volar en el Perlan 2? Bueno, pues eh, trabajar un poco caótico, porque somos un grupo relativamente pequeño, 20, 25 personas, y entonces todos realizamos trabajos muy diversos, ¿no? Eh, haces tres o cuatro funciones. Respecto a volar, pues es muy distinto a un, a un, un avión convencional con motor, porque tienes, eh, para empezar, no tienes motor, es muy silencioso, eh, la posición vas más tumbado que en un avión normal y mucho más que en un planeador también. Eh, tienes muy poca visibilidad, como ya podéis ver, mirando las ventanillas, sobre todo desde atrás, no se ve prácticamente nada. Hace mucho frío y tienes muchas cosas encima tuya, o sea, muchos eh, aparatos, equipos. Eh. Parece un poco, si veis los vídeos de dentro de la cabina, como si estuvieras dentro de una nave rusa de los años 70, ¿no? <risa> un, un, una, un spacecraft. Entonces, eh, es una experiencia distinta, pero muy bonita y, y, y bueno, eh, merece la pena. ¿Y qué es lo que a tus compañeros, a vos, te impulsa a llegar a lugares del espacio o del cielo o al borde de salir del espacio en una aeronave de este tipo, teniendo en cuenta que hay muchísimos factores desconocidos, ¿no? Sí. Se puede haber una comparación, es la de aquellos adelantados que se aventuraban a navegar los océanos y un día se encontraron con este continente. Bueno, la exploración aeronáutica, ¿no? O sea, el, el ver algo que no se ha visto antes, el desarrollar sistemas distintos, como ya hablamos antes, el sistema de presurización es cerrado, de circuito cerrado, el, el de respiración es de circuito cerrado, esto pues es una innovación que no existe anteriormente en la aviación, y tenemos, eh, somos los pioneros nosotros, y entonces pues el poder ejecutar cosas que no se han hecho antes y aprender, sobre todo aprender de tus compañeros y de lo que vas aprendiendo que el avión te está enseñando. Uh -huh. Porque marca un antes y un después esto en la industria. Sí, pero no solamente para la industria, sino para uno mismo, el que normalmente los pilotos de pruebas somos ante todo gente muy curiosa que queremos aprender, entonces pues eh, aquí tienes la, la gran necesidad de, de poder aprender.
Bueno, hasta ahora un poco decepcionados con la meteorología, pero muy contentos con el avión, porque no solamente hemos podido subir más alto de lo que subimos en Estados Unidos, sino porque también el avión está respondiendo muy bien. O sea, tenemos muy pocos problemas técnicos comparado con el año pasado, por ejemplo. Entonces estamos contentos por eso, por la logística, eh, por la integración local aquí, lo que estamos consiguiendo, pero la meteorología no, hasta ahora no ha comprado. Eh, no, no ha podido ser lo que esperábamos, o sea, no hemos tenido esa alineada la, la onda de montaña eh, por debajo de la tropopausa y el chorro por encima de la tropopausa del vórtice polar. Bueno, y lo último, eh, ¿alguna implicancia física que trae eh, aventurarse a volar a tan, este, tan alto y con temperaturas tan bajas. ¿no? Sí, bueno, o sea, el, el cuerpo no está hecho para estar sentado a menos 20 grados bajo cero dentro de una cabina, ¿no? Eh, no podemos calentar porque eso llevaría muchísima potencia a la batería, habría que poner una segunda batería, estas baterías pesan muchísimo, entonces es complicado. Entonces, bueno, no es, eh, en sí el lectura es la máxima exponente de, del desconfort, ¿no? O sea, no, 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 no es una cosa ideal, pero se supera bien y, y llevamos unos trajes, pues como ya has visto, especiales eh, diseñados para este tipo de temperatura, los calcetines eléctricos, etc. Bueno, ¿algo más que haya que agregar? No, que nos han tratado súper bien en Argentina y estamos encantados de estar aquí, sinceramente. Muchas gracias.